നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മുഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സഭ ഒന്നടക്കം എല്ലാ ഡിനോമിനേഷനുകളും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇതാ കടവന്ത്രയിലെ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാറെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം സാർ ഇപ്പോഴേ വൈ എം സിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് കെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കിടയിൽ ഒരു തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് വൈ എം സിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു വരുമാനമൊന്നും കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കണം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞായറാഴ്ചയുമാണ് കൂടുതലും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ വൈകിട്ട് പലരും സ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും എല്ലാ റീജിയനിലും പ്രത്യേക റീജിയൻ ചെയർമാൻ ഭരണസമിതിയും ഉണ്ട് അപ്പം അവർ ഭരിച്ചോളും പിന്നെ അവരെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും പ്രയർ മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കി അപ്പം അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കാരണം എല്ലാ സംസ്ഥാനക്കാരും ഉണ്ടാവും അതിൽ ബൈബിൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും ഉണ്ടാവും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചെയ്യും ഞായറാഴ്ച മലയാളത്തിലും അത് കേരളത്തിലെ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടും ചെയ്യും മൈൻസയിൽ ഇപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ മൈൻസികളിൽ അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ കൂടുതൽ കേര ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതലും മൈൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ സിറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് ദിവസവും പത്ത് നാൽപ്പത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത്യാവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം മുപ്പാന്തിക്കകം നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതനുസരിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് അതേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പബ്ലിക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പണമൊന്നും തന്നിട്ടില്ല നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രോഗ്രസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല സ്റ്റാഫിനെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത പിന്നെ മാത്രമാണ് സ്റ്റാഫിനെ അലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വരണം അതിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറുണ്ട് പക്ഷേ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വരാതെ നമുക്ക് പണം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പണം എടുക്കാനോ അതി ആരും ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ എക്സ്പെൻസിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതും ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വന്നിട്ടേ ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് അലോട്ട് ചെയ്തു ഓഫീസിൻ്റെ റെൻറ്റൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഓഫീസാണ് കെട്ടിടമാണ് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഓക്കുപ്പ് ചെയ്തു അതുവരെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേളത്തെ ഓഫീസ് വെച്ചാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ തൽക്കാലം എടുക്കുകയാണ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വരാനുള്ള താമസം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വന്നെങ്കിലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനും പിന്നെ പേപ്പർ വാങ്ങിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഫോണും ഫോൺ കണക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല ഫോൺ കണക്ഷനും വൈഫൈയും ഉണ്ടെങ്കിലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ്സാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയണം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് വേറെ സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്വേഡ്നെസ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മെറിറ്റ് കിട്ടി എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റ് കിട്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ കോട്ടായിൽ എത്ര കിട്ടി ലാറ്റിൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനും ദളിത് കൺവേർട്സിന് എത്ര കിട്ടി ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റകൾ ഒത്തിരി കളക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡർ വരണം ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് വരണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ അംഗങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും വിവരാവകാശ പ്രകാരം ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം വിവരാവകാശ നിയമമുള്ളപ്പോൾ ചോദിച്ച് അവർക്ക് മറുപടി തരണമല്ലോ കാരണം ചില പരാതികൾ തന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെറിറ്റ് ഈ മെറിറ്റിലെ അഡ്മിഷനിലും എഡിസിനും മറ്റും ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ അഡ്മിഷൻ മെറിറ്റ് കിട്ടിയത് അവർക്ക് പിന്നെ ഒ ബി സി എന്നുള്ള രീതിയിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത്ര മുന്തി നിന്ന് പുറമേ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും പറ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണിത് പിന്നെ ഒത്തിരി ബി പി എൽ ആൾക്കാരുണ്ട് വീഡോസുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ് അവർക്കുള്ളപ്പം ഉണ്ണിപ്പിള്ളയായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ കടൽക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതാകുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ധാരാളം പേര് വള്ളത്തിലൊക്കെ പോയി മരിക്കുന്നുണ്ട് മലയോര പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരുൾപൊട്ട അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടാതെ ഇപ്പോഴീ വനത്തിനോടടുത്ത് റിസേർവൊക്കെ ചെയ്ത് ഫോറസ്റ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ അവർക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ജീവിത ദൂരത്തിൽ ആസിപ്പില്ല ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അത് വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു സാഹചര്യം തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യം സീറോ മലബാർ സഭയാണ് മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൗൺസിലിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ തഴയിൽ നിന്ന് പരാതി വന്നു അതിനെ തുടർന്ന് കെ സി സി മറ്റു പലരും വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിലോട്ട് പരാതി കൊടുത്തു ഇപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ പര ചില പരാതി പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിക്കണം ചില പരാതി പറയണത് ജില്ലാ തലത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനൊക്കെയുള്ള കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളിടത്ത് പോലും മുസ്ലിങ്ങളാണ് കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാനും എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് അത് ജലീൽ മന്ത്രി വന്നപ്പോഴേ ഒത്തിരി ചേഞ്ചുകൾ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ വന്നപ്പോഴാണ് കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചത് പക്ഷേ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് ജാ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വന്നപ്പോഴും ചി അൽപ്പാന ഫയലുകൾ അനങ്ങി തുടങ്ങിയത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ചാർജ് വന്നേ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രയോജനപ്രദമാകും ഏതായാലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ വരുന്നതിലും ഒരു മുസ്ലിം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ക്രൈസ്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തുവിനികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് മുസ്ലിം വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരം അത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരാൾ വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അവർക്ക് ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അനുകൂലം അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞേ പിന്നെയാണ് സ്റ്റാഫിനെ എപ്പോഴും അലോട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാഫിനെ അലോട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാഫിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ശേ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മറ്റേത് അന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ജോലിക്കാരൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുകയായിരുന്നു അത് എൻ്റെ സെനോഗ്രാഫർക്കും മറ്റും ഡിക്റ്റേഷനും മറ്റും സ്റ്റാഫിനെ അലോട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ വന്നെങ്കിൽ വരുവുള്ളൂ അതുപോലെ അത് താമസം വരും അതവർ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൊട്ടീനാണ് കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഒരാളെ വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമാർക്കും കൺസെൻറ്റ് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ
ഡാറ്റകൾ സംഘടിപ്പിക്കും എല്ലാ തിരുനൂറുടെയും എല്ലാം സഭകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ കിട്ടണമല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ കിട്ടണം കാരണം ആർക്കൊക്കെ എത്ര ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഭകൾക്കിടയിൽ ഈ ദിവസം വിവര ശേഖരങ്ങൾ മറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് സഭകൾ പലരും പല സഭകളും സർവേ നടത്തുന്നുണ്ട് സർവേ നടത്തിയിട്ട് എത്ര ബി പി എല്ലുകാരുണ്ട് എത്ര ദളിത് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് എന്താണ് സഭയിൽ അവരുടെ നീഡ്സ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എത്ര ഉണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വല്ലവരും ഉണ്ടോ മക്കൾക്ക് ജോലിയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സർവേ നടത്തുന്നുണ്ട് സർവേ നടത്തി പല സർവേ സഭകളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് വരും പിന്നെ ചിലത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം കെ സി സിയിലെ പല സഭകളും മെമ്പേഴ്സാണ് അതുകൂടാതെ പല സഭകളും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലുത് പിന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് പത്രത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി പണ്ട് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വരുമ്പം ആരെന്ത് വരാതെ തന്നാലും എന്ത് നമ്മൾ നടപടി എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ്റെ അധികാരത്തിന് പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ അന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വഴി വേണം സ്കൂൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പത്തുനൂറ് പരാതികൾ അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കാശില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ഓഫ് റഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും ആയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നൊക്കെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഉണ്ടോ മറ്റുള്ള മൈനോറിറ്റീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ഇടക്കാലത്ത് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ചർച്ച നടക്കുമായിരുന്നു പത്രങ്ങളിലെ മീഡിയകളിലൊക്കെ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ കാര്യം ആയിക്കോടതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മളെ കാര്യം നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് കാരണം പാലൊളി കമ്മീഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേയൊക്കെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അത് പാലൊളി കമ്മീഷൻ മുഖേനയല്ല സ്കോളർഷിപ്പ് പലതും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കരുതെന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കണമെന്നോ ഞങ്ങളാരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഇവരെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പഠിത്തത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പുറമേ കാണുന്ന അപ്പിയറൻസ് അല്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സർക്കാർ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർ ഒത്തിരി പല സ്ഥലങ്ങളിലും മലബാറിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ദുബായിലും ഒക്കെ ജോലിയുള്ളവരുണ്ട് സ സർക്കാർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനമുള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ബി പി എസ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കണം അത് ഒത്തിരി പഠിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പരിപാടികളാണ് ഈ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്രൈസ്തവരെ ഒന്ന് പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയും ഞാനതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചായ്വില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ചായ്വില്ല ഞാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുക എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ടിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പല ട്രൈബ്യൂണൽ ഫോർ അത് കോൺഫിസ്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഓഫൻറ്റേഴ്സ് നർക്കോട്ടിക് ഓഫൻറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പല ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടേൺ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ വിളിച്ചു വരണം ഇവിടുത്തെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തു നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് എഴുപത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരന്ന് വേറെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസുമാരില്ല വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ ദിനകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ പാവങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ മാത്രം എഴുതി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാ
ചില പെന്തകോസ് സഭകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻസ് വെച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാം ഈ ഡിവിഷൻസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രശ്നമായി തീരുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യമില്ലാത്തത് ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പല സഭകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലയിടത്തും ഒരേ വിശ്വാസത്തിൽ പല സഭകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധുക്കസ് തന്നെ പല സഭകൾ എന്തിനാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ പലരുമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ര ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ക്രൈസ്തവരെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം മുന്നോക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിൻലി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കത്തോലിക്കനായാലും യാക്കോബക്കാരനാണെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണെങ്കിലും മർത്തോമക്കാരനാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നും തന്നെയാണ് കാരണം അവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേഷൻ വഴി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ചിലർ കൂടുതൽ ഡാറ്റകൾ വരും പഠിച്ച് ഡാറ്റകൾ വരും പിന്നെ ദളിത് ക്രൈസ്തവർ അത് ഏത് സഭയിലാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ തീരദേശ താമസിക്കുന്നവരെ മലയോര ഇപ്പം മലയോരത്ത് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് കൂടുതലും അത് എല്ലാ സഭക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പലയിടത്ത് പല മീറ്റിങ്ങിലും വൈഎംസിയുടെ കാര്യത്തിലും മനുഷ്യാവശ്യ കമ്മീഷൻ സമയത്തായിരുന്നാലും പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സഭകളിലും ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലത് കുറച്ചായിരിക്കും ചിലത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പുൽപ്പള്ളിയിലെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും ഞാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ സംയുക്തമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് പോയത് സംയുക്തമായിട്ടാണ് പല ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളും ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ അറിയാം മനുഷ്യാവശ്യ കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും തീരദേശത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി സഞ്ചരിക്കുകയും അവരുടെ കടലാക്രമണം വന്ന വീടുകളിൽ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോഷ്യലായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണലായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുണ്ടോ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്തെല്ലാം പ്രതിവിധികൾ വേണം മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഒരു പഠിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് അത് പിന്നെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഈ സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏത് രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഭാതലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് സ്നേഹത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ മെമ്പറാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള മർത്തോമ സഭ പള്ളികളിലും സി എസ് ഐ പള്ളികളിലും ഒക്കെ ഞാൻ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പം പോയി പഠിക്കും ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഒത്തിരി വായിക്കുന്നുണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മിക്കവരൊക്കെ ബൈബിൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനും ഭഗവത്ഗീതയും രാമായണം ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വലിയ വലിയ പ്രഭാഷകനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാറിനുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവര ശേഖരണ കാര്യങ്ങളിൽ സഭകൾ ഏത് രീതിയിൽ ഓരോ സഭയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭയാണ് എല്ലാ ഇടവകയിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മർത്തോമ സഭ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെന്തക്കൊസ് സഭകൾ രണ്ട് കൂട്ടർ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഏകോപന സമിതി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ സർവേ ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ സഭ ഓരോ സഭകളിലും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എത്ര പേര് ബി പി എല്ലിൽ ഉണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണ് എത്ര ദളിത് ക്രൈസ്തവർ എത്ര ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പഠിച്ച് പറയും പഠിച്ച് പറയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോയെന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് വഴിയും ചെക്ക് ചെയ്യും കാരണം ചുമ്മാ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളാണ് എൺപത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ മെജോറിറ്റി നോക്കിയോ നമ്പർ നോക്കിയോ ഇല്ല ഏതോ ഒരു ഇടവകയിൽ എല്ലാവരും പരാതി അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് പരാതി തീർന്നേക്കാം ഒന്ന് ഒറ്റ അക്ഷരമുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
കളക്ടർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം കളക്ടർ അനുവാദം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പീൽ പോവും ഹൈക്കോടതി ഒരു കൺസിഡറേഷൻ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിലേ വരും അതിനോടുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസ് മാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് അത് ഒത്തിരി വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു സെമിത്തേരിക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു വീട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂളൊക്കെ കരുതണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മീഷൻ ശ്രദ്ധ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കമ്മീഷൻ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ക്രൈസ്തവരുടെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക സാർ ഇവരൊക്കെ വളരെയേറെ കഴിവുള്ളവരാണ് കാരണം ഒരാൾ ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ആണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം കയർ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് മേനൻ പേ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കക്ഷിയായിരുന്നു പിന്നെ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് എന്ന പേരെടുത്തൊരു ഡി ജി പി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും മദനിയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ നല്ല കഴിവുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് ജില്ലകളിലുള്ള സിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കാം ജില്ലകളിലുള്ള സിറ്റിങ് ഇപ്പം പരാതികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ മിക്കവാറും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നടത്തണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പള്ളികളൊക്കെ തുറന്നു തരുമായിരിക്കും ഈ പള്ളിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ എല്ലാം നടത്താനായിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്യുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണം ഇല്ല കാരണം എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണ ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഭ അംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബോധേടല്ല അവർക്ക് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം ബോധവൽക്കരണം ചർച്ചിലെ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്തെല്ലാം സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഐ എ എസിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തല്ല കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോസിന് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ച് ആ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ധനസഹായം കിട്ടാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഭാ നേതൃത്വമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സഭയ്ക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല കാരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം കർത്താവ് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അപ്പം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയ്യായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ സഭാ നേതാക്കന്മാർ നോക്കണം കാരണം ആടുകളെ നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ലീഡേഴ്സും എൽഡേഴ്സും നല്ല ഇടയന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഇടയനാകുമ്പോൾ ആടുകളെ പച്ചപ്പുൽപ്പുറത്തേക്ക് നടത്തണം വെള്ളത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് നടത്തണം ഇതൊക്കെ അവരുടെ ജോലിയാണ് മരണ ഭീതിയിൽ നിന്നും മരണ താഴ്വരയിൽ നിന്നും അതായത് കൂരിൽ താഴ്വരയിൽ നിന്നും രക്ഷ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഈ സഭാ ലീഡേഴ്സിൻ്റെയും ചുമതലയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവരൊന്നും അതൊന്നും നമ്മൾ കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവർ കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയുള്ള മദ്രസകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പല പരാതികളും വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിക്കണം പക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാനോ സർക്കാർ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനോ ആളുകളില്ലെന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം അല്ല പരാതികളൊക്കെ ഇപ്പം പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് പല പരാതികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം അതൊക്കെ ശരിയാണോ അപേക്ഷ പറയണം ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ കൂടെ പഠിക്കണം കാരണം ഈ വക്കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമുണ്ട് ദിവസം ബോർഡ് പോലെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ പറ്റൂ ഗവൺമെൻറ് അത്ര ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ ചുമ്മാ അലിഗേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവ് കാരണം വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഇപ്പം ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ തന്നെ വളരെ വിഷമിക്കുന്നവരില്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് വിഷമ
മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വേറെ കുറച്ച് കാലമുണ്ട് കുറേ കാലം എൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഒത്തിരി പാവങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളും മറ്റും വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പരാതി എഴുതും പരാതി എഴുതി ഉപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തഹസിൽദാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇവർ പറയുന്ന കള്ളത്തിൽ പോകണോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ആരെക്കാളും വിളിച്ച് പറയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഒരു കോളനിയിൽ താമ കോളനിയിൽ വീടില്ല കോളനിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് കോളനിയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് ആ കോളനിയുടെ അടുത്ത് കുടിലിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അയക്കും മൂന്ന് പെൺപിള്ളേർ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് മോട്ടോർ ഓ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ല ഓട്ടോറിക്ഷ റെൻറ്റിനെടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രിയിൽ ഇയാൾ ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതോ വണ്ടി വന്നിടിച്ച് വന്ന് രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്ന രാവിലെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല ആദ്യം കുറച്ച് നാളൊക്കെ സഹായിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യം കോളനിക്കകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് കോളനിക്കകത്ത് കിട്ടി താമസിക്കുന്നവരാണ് നാട്ട് അവിടെ വീട്ട് അവരൊക്കെ കുറച്ച് സഹായിച്ചു ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുണ്ട് മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരുണ്ട് വേറെ വാഹനം ഒന്നും ഇവർ ഏഴാം ക്ലാസ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ വന്ന് കരഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അടുത്തും പഞ്ചായത്തും അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചു അവരിതില്ല പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് പട്ടിണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എഴുതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രയോറിറ്റി ഓവറിലേക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് വിടോ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു പിള്ളേർക്കുള്ള സഹായം സോഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ എസ് സി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഏലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലമില്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ അസോസിയേഷനൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് സമീപിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു അസോസിയേഷൻ അവർക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനൊക്കെ കോടതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരു കൊട്ടാരക്കരക്കാരനൊരാളാണ് അയ്ക്ക് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വന്നു ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ കൊല്ലം ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊല്ലത്തെ ആശുപത്രിക്കാർ അങ്ങേർക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി സെർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാളുടെ കാശൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം കേസില്ലാത്തൊരു വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു വക്കീൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഹയറാക്കി പക്ഷേ ഈ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹയറാക്കിയില്ല കേസ് കൊടുത്ത് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ കേസ് വരുന്നത് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓർഡറിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വളരെ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലാണ് ചികിത്സിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ചിലവൊന്നും ആയി കാണത്തില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തയക്കും അപ്പീൽ കൊടുത്തു അപ്പീൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി വഴി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വക്കീലെ കൊടുക്കണം അപ്പീൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പലറ്റ് കോടതിയിൽ ഇവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്തു അവരത് എഴുപത് ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സെർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തൊന്നും വലിയ എമൗണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് കോടതി തീരുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസുകാർ കൈ ഒഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും അത് കോടതി വന്നു കോടതി വന്നപ്പോൾ ആധാരത്തിൻ്റെ ഫയലോട് വന്നെങ്കിലും മെയിൻ ഫയൽ മറ്റേതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല വക്കീൽ കാര്യമായിട്ട് വാദിച്ചുമില്ല ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ലീഗൽ സർവീസ് വകുപ്പിലൂടെ സെക്രട്ടറി എടുത്തു തന്നു
ഈ ജഡ്ജിമാർ രജിസ്ട്രാർക്ക് എഴുതി കോപ്പി മേച്ചു ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫയലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അദാലത്തിൻ്റെ ഫയലിൽ കാണും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഞാൻ വെക്കുന്നു ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ ഉപകാരമായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ഇനി സുപ്രീം കോടതി പാനും ഒന്നും ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ജഡ്ജിമാർ ഈ ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ അവരത് കെട്ടെടുത്തു കെട്ടെടുത്തപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അവരത് സ്വയമോട്ടോ റിവ്യൂ ചെയ്തു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അയക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു അത്രയും കാലം ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് പലിശ സഹിതം ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുള്ള അയക്ക് കിട്ടി ആ അയാളുടെ വീട് പോലും കടത്തിലായിരുന്നു പണയം വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അതിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് ഒരു കരുണയുടെ ഒരു രസം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കരുണയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാം ചിലപ്പം ചിലതൊന്നും പറയാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളത് നോക്കണം പറ്റാത്ത നോക്കണ്ട ക്രൈസ്തവൻ ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷ കമ്മീഷൻ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള കമ്മീഷനിലും സാറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണ് എന്താക്കിയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ അല്ല മനുഷ്യാവശ കമ്മീഷൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പാവങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു സ്കോപ്പുള്ളതാണ് ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്കും തള്ളാമായിരുന്നു കേസ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി നോക്കണേ നോക്കാതെ തള്ളാമായിരുന്നു പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മിലിറ്ററി പെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പെൻഷൻ മിലിറ്ററി പെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ സെൻട്രൽ കമ്മീഷനാണ് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ നേരെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററിക്ക് എഴുതിയിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ പെൻഷനൊക്കെ കൊടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരാതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് തർക്കമില്ലല്ലോ ഇപ്പം ചിലപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല വില്ല ഓഫീസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി വില്ല ആർ ഡി ഐക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറയാം അതിനുമാതിരി വില്ല ഓഫീസർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫയൽ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നാളെ കൊടുത്തു ഇന്ന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും അല്ലെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ അന്നേരം വേലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനെ ജയിലിലൊക്കെ പോയി പോകുമായിരുന്നു ആശുപത്രി ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി പോകുമായിരുന്നു ജയിലിൽ പോകുമായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി പെട്ടെന്ന് പോകും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനെ പിന്നെ സർക്കാരുകൾ രണ്ടും എന്നെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ എന്നെ സഹായിച്ചു യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സാറേ ഈ ക്രൈസ്തവ ഭാഷ കമ്മീഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള സാറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനോ സ്വപ്നങ്ങളോ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അധികമൊന്നും സ്വപ്നമൊന്നും കാണത്തില്ല തമ്പുരാൻ നോക്കട്ടെ നല്ല നമുക്ക് നല്ല സ്വപ്നം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികം എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റേ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അത് സർക്കാരാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് പ്രയോജനപ്രദമാകും വീണ്ടും കാണാം പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വ്യക്തികളുമായി നന്ദി ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്